Шнайдер, прекративший по собственной инициативе свою работу в качестве геолога на правительство США, рассказывает о строительстве глубоко под землей баз для строительства более 131 базы на территории США на глубине минимум в одну милю с применением инопланетных технологий. Им были показаны образцы металла вплоть до элементов, имеющих атомное число 140. В продвинутых технологиях по созданию стелсов предполагается использование металлов неземного происхождения. Это видео сделано в Денвере в ноябре 1995 года. Было якобы утеряно до конца августа 1996 года, когда стало вновь доступным для просмотра. Это последнее известное видео с Филом Шнайдером, когда тот еще был жив. Он был уничтожен предположительно 11 января 1996 года. Остались живы бывшая жена Синтия Дрейер и его 8-летняя дочь. Распространяет это послание среди самых знакомых, своих знакомых, чтобы все американцы обратили внимание на ту страшную опасность, которая грозит США. Примерно три года назад мы позвонили, э, точнее два года назад, и предложили встретиться с одним человеком. Он в то время продолжал работать на правительство США. И он мне примерно рассказал, чем он там занимался. Очень скоро этот парень понял, на кого он на самом деле работает. Будучи честным человеком, примерно год назад он окончательно порвал с ними, с теми, кого он называет истеблишным нового мирового порядка. Он работал в качестве геолога на правительство США, так же, как и на НАТО. И он обнаружил, что там происходит что-то не так. Он откровенно поговорил с ними, и я сразу же его заложил за такой поступок. Он уволился с работы и сейчас читает лекции о своей работе. К сегодняшнему дню он прочел уже 30 лекций. Он был очень, они были очень удачны и интересны. Настолько успешны, что на него было совершено 13 покушений только за прошлый год. Он выжил физически и морально. Могу сказать, он и защищает себя своими выступлениями. Итак, хочу представить вам Фила Шнайдера. Выступление Фила Шнайдера записано на видимой на пленку. Запись вы можете провести позже. Привет, полагаю. Мое выступление не заставит вас спать. Я Фил Шнайдер. 17 лет работал на правительство Соединенных Штатов в качестве геолога, инженера по аэронавтике, а также инженера строителей Я занимался сомнительными работами. У меня имелось много данных, и я их собирал страницы за страницей. Данные давали мои друзья, работающие в Лос-Аламовской лаборатории. Но большая часть идически была утеряна. Я подготовил выступление по различным темам. Который, может быть, немного перегрузит ваш мозг, но начну с самого начала. Как я уже сказал, я 17 лет проработал на правительстве США. По ходу изобрел методы создания взрывных зарядов, а также дефлоргации, быстрого сгорания без детонации, камней лазерами. Это означает, что порога, порога буквально плавится или превращается в порошок путем воздействия специальной комбинации лазеров и мазеров. Остатки породы затем применялись в качестве покрытия типа материала, похожего на агат. Представьте себе кусок агата, который является твердым кремниевым минералом или породы на самом деле. Но сейчас нас интересует другая тема. Это та область, в которой я работал 11-17 лет. Я работал на Groom Lake, секретная база, входящая в комплекс прослойки зоны 51. Район озера Грум я покажу вам прямо сейчас на рисунке. Это прямо здесь. Грум Лейк 
озеро Грум, тихое местечко, много слухов ходит до тех местах. Конечно, люди стояли там на улице в многих лет и спрашивали, что это такое там летает. Там летали какие-то странные штуки. Позвольте мне дать вам краткий обзор. Начнем с истории этой земли, с древних времен. Еще в 1909 году американская кавалерия занималась отловом некоторых бандитов, которые пересекали границу в Мексику. Вместо называемое трус, правда, или консеквенс, последствия. Сейчас это штат Нью Мексика. И, он находит, и они заходили в пещеру, где укрывались так называемые бандиты. И тогда они уничтожали их там. С ними происходили вещи, которые они не могли объяснить. Эти аппараты или корабли называли подковами. Это были НЛО. Когда они их видели в этих местах, то называли демонами, серыми бесами, маленькими серыми парнями. Это было в 1909 году. Далее, в 1933 году наши правительства с европейцами, в основном с французскими и английскими коллегами, начинали активно заниматься специальными исследованиями, связанными с небесными явлениями. Еще раз термин «летающая тарелка» или «летающий диск» появились гораздо позже. Предположительно, их начали использовать примерно в середине 40-х годов. Во всяком случае, все дело в том, что в 1946 году, я бы хотел добавить, их наблюдали, когда мы занимались испытаниями атомной бомбы. Как, конечно, на Атоле Бикини. Некоторые из фотографий показаны здесь на доске, взятые из армейских архивов США. Во всяком случае, эти летающие корабли были замечены в 1945-1946 году. Некоторые из них называли Foo Fighters. Вы называете их. Вы знаете о них. О них было уже известно в 1935 и 1936 году нашими ВМС США. И они наблюдались с подводной базы на острове Бикини. И это явилось, вероятно, одной из причин, почему такое количество атомов бум было взорвано именно в этом районе а не в других областях, которые находились еще в большом отдалении в южной части Тихого океана, вдали от морских маршрутов. Но, во всяком случае, все это подало позже, примерно 6-8 лет спустя, в 1956 году, печально известному договору, правящей тогда администрации Женхаура с инопланетянами. Это так называемый Грязский договор 1954 года, который предполагал обмен технологиями с пришельцами, альенами, на их возможность похищения людей и несколько голов кота. Подписанные документы и прочие соответствующие вещи держали секретно. Естественно, в конечном итоге все договора были нарушены кословутыми инопланетянами, еще большими ужасами, чем так называемые люди. Таким образом, договора с пришельцами часто просто даже не клочок бумаги. То, что они подписывают, для них ничего не стоит. Так или иначе, моя работа в качестве геолога была связана со строительством подземных военных баз, некоторые из которых строились на глубине более двух километров под землей. И я думаю, что когда вы послушаете сегодня Элла, если у вас возможность его послушать, он вам расскажет, фактически, что он ездил на некоторых высокоскоростных монорейсовых подземных поездах, если их так можно называть. Все подземные базы воедино. Некоторые из них способны перемещаться на воздушной подушке, зависать на три четверти дюйма на железной дороге на большей части магистрели. И на самом деле был на одном из этих 
по ездовке, я работал там в одном из тоннелей, помогал строительству некоторых других тоннелей. Я, кстати, помогал работать на 13 глубоких подземных военных базах. Приобрел богатый практический опыт. Одна из предсловитых баз находится в районе Дульчи, южный, юго-восточный, юго-западный район Дульчи, штат Мексика. В Саламаске региональной работали, где мы построили несколько герметических помещений, которые находились очень глубоко под землей, более мили глубину. А также построили дополнительные объекты на Грум Лейк и комплексы С2 и С4. Имеется в общей сложности 9 подземных баз. Они называются ДАМС. Много нового можно знать об дамбе, не мой, но дамс означает глубоко подземная военная база или глубоко под землей. Дам-2, например, представляет собой базу для подводных лодок. Я также помогал в строительстве некоторых из них. Некоторые располагаются на нашей континентальном шлепе, некоторые на островах Атлантического и Тихого океана, в стратегически важных местах. При этом не хватит одного часа, чтобы во всем рассказать. Постараюсь выжить максимум информации за определенное время. Так что я постараюсь побыстрее тараторить здесь, если вы будете открыты тому, о чем я рассказываю. Основной темой моего обсуждения здесь в основном связать то, что происходит на этих глубоко подзем... глубоких подземных военных базах. С тем, как наше ветеральное правительство, которое постепенно превращается в правительство ООН в наше настоящее время, использует их. Также и о новом мире, о новом мировом порядке, которым подводит нас высокосекретная организация. И кто из высокопоставленных лиц отдает им приказы. Я пытаюсь в основном связать и рассказать о том, что происходит. Многие из нас пребывают в неведении. Мы получили, может быть, совсем недавно из фотографии пришельца в Розвелле. Я просто хочу сделать очень краткое заявление по этому поводу. Фотографии не выдерживают никаких компьютерных тестов, которые проверяют структуру фото. И, следовательно, они подвергались рейтингу, что является подделкой. Это фальшивка. Настоящая реальная фотография был снимок обугленного или мертвого пришельца, который, имел, который был один из нескольких подвергшихся вскрытию. Я дал мне друг по имени Скип Тромбах из Сиэтла. Его отец работал там в качестве одного из главных врачей. Он был родом из Германии и в то время работал над некоторыми материалами, взятыми при вскрытии одного из них, как я понимаю, вместе с другими людьми. Во всяком случае, вы вовсе не обязаны верить ему. Это также касается и меня. Так я всегда говорю, не берите в голову, будьте более скептичны, когда слушаете меня. Так давайте поднимем руки, посмотрим, сколько людей слушало о розу в Мексике. Очень хорошо больше все. А сколько людей слушали о черных вертолетах и других видах летающих тарелок, типа тех, которые находились над Грум Лейк и в других местах? Очень хорошо. Ну это очевидно, вы хорошо просвещены аудиторию. Большинство из вас, наверное, видели черные вертолеты или даже иногда опять два мебелькаль, черный F-118 или стелс, как они его часто называют, или бомбардировщик B-2, B-1, или некоторые из тех других сложных самолетов, которые сейчас рекламируются как новые технологии. Еще раз, откуда мы получили эти новые технологии? Ну, очевидно, у нас руки были коротки сделать подобные. Наш маленький пришелец, наш маленький приятель, менялся с нами кое-чем не за, просто так. За нас сделки исчезновения огромного количества людей. Статистика просто ошеломляет. И статистика от ФБР, военной разведки, ЦРУ, и от статистического агентства. 100 тысяч детей и миллион взрослых исчезает каждый год. И это не в результате убийства или изнасилования, или самоубийств, ничего подобного. Все пропали без вести. Куда подевались эти люди, никто не знает. 
Может быть, один из нас в этом зале или кто-то сталкивался с этим лично, потерял любимого человека или друга, или кого-то еще. И это прискорбно. Мой лучший друг Рони Роме несколько лет назад был убит, потому что мы осмелились выложить кое-какие материалы в печати. В то время я еще работал на правительство, так же, как и он. Мы осмелились выложить в печать информацию о так называемой стратегической оборонной инициативе или «Звездных войнах» как о части нового мирового порядка. Она первоначально была написана как своего рода пародия или шутка. Там был изображен один из этих серых пришельцев, одетых в костюм, и на нем было написано «Новый мировой порядок». Конечно, опубликованные приняли не очень хорошо, и моего друга довели до самоубийства. Это назвали самоубийством. И позже его дело было передано специальным спецорганам, которые теперь признают, что это было убийство. Помимо этого, я также хотел бы упомянуть кое-что о своем отце. Мой отец был капитаном военно-морского флота Гитлера на подлодке. Он был схвачен и пленен. Я не знал об этом, пока он не рассказал мне всего за две недели до своей смерти, до смертного подрыва. Все, о чем он рассказал, все просто шокировало меня. Я не верил своему отцу. Он находился отчасти в бреду или что-то в этом роде. И, конечно, происходили другие вещи. Так или иначе, он был захвачен французами, переведен в третью армию США, и затем третья армия передала его военно-морскую флоту. И он был главным механиком, и это не подмастерье, а главный механик означает, что они могут взять кусок металла, сделать из него пистолет или часы, или другой тонкий инструмент. И он был главный механик. Позже он стал доктором медицинских наук и входил в группу авиационной и космической медицины военно-морского флота Соединенных Штатов. Он сыграл важную роль в содействии по созданию подлодки «Наутилус» и конструированию первой атомной, ее первой атомной предшественницы, первого атомного авианосца, а также других кораблей. Он ввел новые методы при создании очень маленьких и миниатюрных ядерных двигателей. Он даже содействовал созданию, помогал созданию, участвовал в разработке печально известной сетки с ядерных двигателей, используя сейчас в некоторых аппаратах, которые похожи на летающие тарелки, как их обычно называют люди. Да, мы, мы это в ВВС США и другие вооруженные силы. Причели остальные европейские вооруженные силы назвать летающие объекты неопознанными или в настоящее время идентифицировать их как летающие тарелки. Но мы, но именно мы фактически создали, сконструировали несколько подобных летательных аппаратов, которые называют черными аппаратами. Моя работа в качестве геолога и инженера заставила меня увидеть многие вещи, которые происходят в мире. Я был в более чем в 70 странах. Также работал в НАТО. Я работал на объектах в третьем уровне секретности под грифом Рейлей. Гриф Рейлей имеет доступ к очень ограниченному числу гражданских лиц. И может быть пару сотен военных по всему миру. Я думал, что делаю полезное дело для нашего народа, для Соединенных Штатов также для всего мира. Я думал, что отчасти контролирую ситуацию. Но в реальности все казалось иначе. Позже я узнал, что эти подземные базы в настоящее время используются как стратегические базы на случай объявления в стране военного положения. Сейчас наших военных специалистов используют в военных колледжах и тому подобных для обучения таких людей. Как бывшие русские спецназовцы из КГБ, и это прямо здесь, на американской земле. Я видел их собственными глазами, так же, как остальные люди, геологи. 
Кстати, я до сих пор остаюсь геологом, до сих пор веду геологоразведочные работы, однако я не работаю больше на правительстве. Я взял все эти секретные допуски, все государственные привилегии, я отказался от них, отправил их обратно им. Сами знаете, это, прошу прощения за грубость. Когда я узнал, что некоторые из этих 131 базы спрятаны глубоко землей, используются для подрыва конституционных свобод в Соединенных Штатах против моего народа, я сказал, все, с меня хватит. Я не хочу к этому иметь никакого отношения. Мне сказали, господин Шнар, вы можете нас покинуть? Ну, я отвечаю, нет, могу. Я личность, и хожу от вас, бросаю эту работу. И тогда мне говорят, что ж, мы вынуждены вас арестовать. А затем, как вы, между прочим, э, ну, ты должен закончить свою работу. И тогда я согласился с этим доводом, закончил за три недели то, что мы не доделали. В то время мой отец умирал, и мне разрешили вернуться домой. Более никогда не возвращался, чтобы забрать свой чек за свою работу. Никогда более. Эти люди начинают выказывать признаки наших следующих врагов. Я говорю о военных, которые сейчас занимаются обучением иностранных войск на американской земле. Что совершенно противоречит Билю о правах Конституции Соединенных Штатов. Вот для чего мы сформировали правительство, вот для чего наши предки формировали правительство. Республику этих Соединенных Штатов в первую очередь. Такой способ формирования длится уже 200 с лишним лет через планирование и размещение солдат. Взимание с нас налогов – это наше участие. Закон устанавливается указом. Или остальные известные в наше время случаи, среди всего прочего, все в приказном порядке. Основной причиной, по которой мы стали свободными, свободной республикой, так называемым свободным обществом, возможно, одной из величайших наций, когда-либо живших на Земле, были, возможно, были заложены нашими отцами и основателями, которые сейчас так сильно отличаются от тех, кто сейчас работает в наших федеральных правительственных структурах. Итак, я выступаю здесь сегодня, чтобы затронуть ряд вопросов. Один из них заключается в том, что этих подземных баз построено примерно три штуки на каждый штат. И вместо 12 тюрем, тюремных людей построено 39, то есть почти по одной на штат. Они строят по два тюремных лагеря каждые 7 месяцев. Они строят две подземные военные базы в год. Каждый из них, между прочим, находится по земле. Они обходятся нам где-то примерно 17-26 миллиардов долларов. Миллиардов долларов. Там работает от 1800 до 10 тысяч рабочих, от разнообразных до мастеров. Почти все средства полностью проходят через черный бюджет или составляют более четверти черного бюджета. А это примерно 310 миллиардов долларов. Конечно, вы можете спросить, откуда такие цифры? Ну, черный бюджет, как мы знаем, черный проект, как их все называют, черный, они означают скрываемый. Скрываемый от Конгресса, скрываемый от американского народа. Очень многие люди даже не имеют о них никакого понятия. Но черный бюджет съедает более 500 миллиардов долларов в год. И отчасти эти огромные суммы денег идут от продажи ЦРУ наркотиков и деятельности Агентства национальной безопасности, совершающей тайные операции в основном в Панаме и Южной Америке. Теперь этими операциями занимаются сейчас и в России. Я имею в виду вывоз оттуда и обработку стратегических металлов. Кстати, вы можете спросить, откуда приходят все эти виды новых интересных металлов? Здесь на доске у нас есть новая таблица Менделеева. Здесь имеется, 100, имеется 140 элементов. Сейчас в наших вузах изучают, я был в средней школе примерно неделю назад, и я видел там новое издание периодической таблицы Менделеева. 
На них было 105 элементов. Нам что-то не договаривают. Нам лгут на каждом шагу и на каждом углу. Нас считают минимум кретинами. Таким образом, само правительство сделало, сделалось независимым образованием, независимой налоговой организацией. Это образование является вещью себе, никому не подотчетное. Это даже не так называемый новый мировой порядок. Они просто трудно проломно делают все, что им заблагорассудится. Нет у них проверок, там не проводится, им не нужно беспокоиться об этом. Иногда появляются сенаторы, которые крутятся, то есть здесь, то там. Но сенатор узнает либо хорошо, либо не очень, но толку от этого никакого нет. Теперь, если мы хотим сами управлять своей страной, если мы хотим заполучить обратно свою страну, мы должны сначала спросить наших государственных чиновников, способны ли они говорить нам правду. Если нет, объявить им письма или лишить их своих должностей, или судить как предателей. Это довольно жесткие меры, но об этом постепенно начинает задумываться все большее число людей, что такие меры могут оказаться единственным выходом. Кроме того, отцы основателей нашей нации, Джордж Вашингтон, Патрик Генри и еще кое-кто говорили, что ни в коем случае нельзя выпускать звери из клетки. Они имели вычисто из-под контроля правительства. Не позволяйте вашим правительствам стать таким, как Англия. В то время говорили они. И они предупреждали нас об этом. Прежде всего, США это не демократия. США более не республика. США должны быть республика, республика, которую поддерживает вся нация, стоящая под Богом. Почему мы не можем более даже молиться в своих государственных школах? У нас должны быть судьи из верхнего су верховного суда, которые говорят нам, что нам делать, растолковывают нам, чем и как заниматься, как будто мы не можем видеть своими собственными глазами и понимать своим собственным умом. Повсюду проводится отвратительная политика, я полагаю, не нужно мне решить вашу науку. Хорошо, по другой теме мне имеется еще ряд вопросов, они здесь передо мной. А один из них, я могу показать его, это тяжелый кусок породы. Он имеет массу примерно чуть более фунта. Его вес два с половиной раза больше веса урана. Это он, он не радиоактивен, он никогда не может быть радиоактивным. Он состоит из земных элементов, редкоземельных материалов и порошковых, порошкообразных металлов, а также из инопланетных неземных элементов. Их добывают из разбившихся летающих, летающих тарелок или нечто в этом роде. Случаясь, они разбиваются в пустынях или на нашем дворе, так сказать. Эта порода называется миронитом. Его используют во всех самолетах СИЛС, во всех черных секретных летательных аппаратах, построенных по всем черным бюджетам. Кроме того, в очень незначительном количестве в обидке черных вертолетов. Называется миронит. Вот еще кусок, вероятно, чистейший титан. Вряд ли вы его когда-нибудь когда слышали или видели. Он настолько чист, его также используют в сплавах с другими инопланетными элементами, которые сделать чрезвычайно трудно. Он способен выдержать температуру свыше 7000 градусов по Харингейту. Последние два с половиной месяца мы строим новый класс подводных лодок «Феникс». «Феникс» — это класс подводных лодок, создавался по программам, которые финансировались из черных бюджетов. Каждый из таких подводных лодок стоит 208 миллионов долларов. Все их корпуса, которые весят примерно 10 тысяч фунтов, изготавливаются из титановых сплавов. Теперь мы можем прямо сейчас оценить полученные данные. У нас имеется 106 таких подводных лодок. Они бразят воду и волны. Они могут погружаться на глубину более 7 тысяч фунтов. Я получил эти данные три месяца назад. Это поистине фантастические, это поистине фантастические субмарины. На ней 
установлено 11 ядерных двигателей Great Bit, двигателей, все в рабочем состоянии, с очищением воздуха, и между прочим, это не простая ядерная установка двигателя. Они очень малы в размерах, наверное, не более чем эта трибуна, весит меньше 3000 фунтов. Полагаю, каждая равноценная тремя авианосцем класса Enterprise. Но эти подводные лодки класс Phoenix состоят из этого металла. Теперь откуда добывает этот металл? Он складируется в целом ряде стратегически важных мест. Предположительно, из тех историй, что я слышал, этот металл добывается на Луне. Но мне нет возможности доказать это. Так или иначе, полагаю, что мы, мы возможно, получаем его из России, будучи переработанным в космическом пространстве. Как насчет наших шаттлов? В настоящее время совершаются секретные запуски шаттлов где-то раз в неделю туда и обратно. Что это за челноки? Ну, очевидно, на них имеется два типа собственной небольшой лаборатории, космической станции и все такое в этом роде. Помните, все, что вам говорят, лишь малой доли правды. Это не настоящая истина. Может быть, 5% все правды. Может быть, даже меньше. Будьте уверены, вам многого не договаривают. Другим стратегическим металлом является некий особый брусок с каким-то странным на нем вкраплениями, странными вкраплениями кристаллов. Скали на гидральные кристаллы необия, оксиды титана и меди. Подобный комплект группы найден, элементов не найден на Земле, и определенное количество его разрабатывается в Лос-Аламосе через компанию AD&D и другие наряды компаний подрядчиков занятых в конструировании всех этих черных и вредных реактивных самолетов. Все они, в том числе спортивные модели маленьких летающих тарелок, мы иногда наблюдаем над озером Грум. Кстати, если вы случайно качали с камеры в тех местах и сделаете кое-какие снимки так называемого района поблизости озера Грум, скорее всего, ваше оборудование будет конфисковано, также будет конфискован ваш автомобиль, ваш дом к вам будет относиться как торговка наркотиками опасать тюрьму на 5 лет до 5 лет и миллион долларов штрафа. Не думаю, что лично слышал об этом. Не верю, что подобного рода бдительность нужна нам в Америке. И мы должны избавиться от нее, иначе мы умрем без Америки. Вот еще несколько других элементов. Вот очень легкий элемент. Он состоит из металла лития, а также инопланетных элементов чуть тяжелее водорода, но немного легче гелия. Его также разрабатывают, используя для скрытых методов движения. И он также находится в своеобразной неправильной кристаллической форме. Между прочим, неправильный треугольник – это разносторонний треугольник с разными по величине сторонами. Неправильная металлическая, металлическая кристаллическая структура, безусловно, относится к инопланетным элементам или инопланетным технологиям, приспособленным к нашей собственной технологии. Его передали мне примерно год назад, и он называется «Неземная капля Авроры». Предположительно, его используют в обшивках черных самолетов, что предположительно позволяет достигать чрезвычайно высоких скоростей. Они светятся красным светом от нагрева, иногда белым, а после посадки остывает. И этот материал стекает с них по каплям. Этот материал напоминает прорезиненное покрытие, но он не резиновый, могу вам сказать точно. Он твердый, как пара лавы, и даже тверже, и способен удерживать огромные температуры. Но тем не менее, некоторые из них изнашиваются раз от раза, и поэтому их списывают в утиль и выбрасывают как мусор. Вот несколько из оставшихся частей. Вот одна из самых сложных, так называемых, техногенных пород. Опять же, он получен из ряда инопланетных составляющих, получен на основе чужеродной кристаллической структуры, по очень продвинутым технологиям. Он примерно в 11 раз крепче алмаза и около 70 раз тверже алмаза. 
способен удерживать температуру свыше 10, градусов, 10 тысяч градусов по Фаренгейту. Используется для очень тонких покрытий или окон, маленьких окон сверх звуковых самолетов. Самолеты, которые превышают число махов в 5 раз. Вот интересный артефакт. Вот здесь есть кусок породы, который, кстати, насчитывает 100 тысяч лет. Которому насчитывает 100 тысяч лет. На его сколе виден некий инструмент. Порода найдена в Сирии. Простите, Верда, нет отпечаток. О, этот отпечаток похож на ископаемый, но это не так. Этот отпечаток небольшой механической части на своего рода маленькую лопасть несущего винта. Этому камню 220 миллионов лет. Кто создавал машины 220 миллионов лет назад? Может быть, фон Деникин был прав в конце концов. А вот фактически кусок фрукта, превращенного в лагат, или нечто похожее на известь. Его даже один раз пытались пыталась клюнуть одна из птиц. Таким образом, он моментально превратился в агат. Он имеет аналогичную структуру агата наподобие материала, найденного в Хиросиме и Нагасаки после тех атомных взрывов в войне Второй мировой войны. Там травы, цветы, лепестки цветов и другие вещи мгновенно каменели превратились в агат, что аналогично процессу кристаллизации. Однако этому предмету около 20 миллионов лет, но он до сих пор сохранил свое первоначальное зеленоватое покрытие, практически изменился в идеальном состоянии. А это найдено на плантации чеснока, имеет возраст между 20 и 35 миллионами лет. И опять же он имеет аналогичное розоватое покрытие. А вот некоторые из кусков металла с обшивки разбившегося диска в розвале. Мне его дали, когда мне было 14 лет. Моему отцу пришел один из его старых друзей, кто работал на флотском активе. Он служил в Королевском флоте Англии. Тогда мне было 14. Я сказал, ой, папа, можно мне взять один кусочек? Можно я спрошу у Джонни? Ой, иди и спроси у него, ответил отец. Он тебе может дать все, что сможет. Подобного рода вещи тоже. Я сказал, Джонни, как вы думаете, могу я иметь, я иметь этот кусок металла? Но нет, 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 это невозможно. И папа говорит, ой, дай его малышу, какого черта? Он все равно его скоро потеряет. Но я его не потерял. Он сохранил все у меня свою рода уникальную вещь. И удалось вскрыть обживку аппарата, кстати, благодаря капельному нанесению на поверхность жидкого азота, после чего по обшивке стукнули механическим или гидравлическим молотом, он разлетелся на мелкие кусочки. Материал обшивки был позже проанализирован и приспособлен для нужд нашей собственной технологии. Все эти артефакты прекрасно сохранились. Но опять же, главный вопрос в том, к чему это все приведет. Мы практически не знаем, к чему все это приведет. Раз и раз нам перепадает от то новый компьютер, то кварцевые часы, то еще что-нибудь, какая-нибудь безделушка, типа тех, как Куэй Мишерой дары у индейцев пару сотен лет назад. Но мы получаем эти мелкие безделушки, но ком черного бюджета по-прежнему кальция достигает уже более триллиона долларов каждые два года. Это где-то между 1023 миллиардов и 1,31 триллион долларов каждые два года. Каждый уходящий год черного бюджета не проверяется, не контролируется, что фактически просто подрывает экономику нашей страны. Это первое. Второе, это то, что эти подземные военные базы в первую очередь понадобились бы, если бы разразилось нечто вроде ядерной войны, или имелся определенный враг, или если бы, на вас, если бы нас атаковал Китай или еще кто-то еще. Я был бы не против пары десятков подземных баг для правительства. И они теоретически могли бы помочь нам восстановиться наподобие Феникса из пепла. Но не 130 джибас. Если вы собираетесь согнать людей в подтеремные лагеря, что может быть лучше подземных лагерей, о которых никто не знает, не знает, где они расположены. Поэтому опять-таки эти подземные базы, скорее всего, были спланированы как подземные концлагеря для арабского труда на новый мировой порядок.
Новый мировой порядок, кстати, создает себе ряд единственной силой, о которой мало кто говорит. Творцам нового мирового порядка даются указания, так же, как и Организация Объединенных Наций. Верите в этом или нет? Со стороны более мощных инопланетных сущностей из космоса. Мы можем назвать их большими серыми или небольшими серыми. Но это истинно зловещей силы. И вы можете спросить, хорошо, но как же мы не замечаем подобного рода вещи? Представьте себе, если вам говорят только 5% от правды, то есть совсем немного, чтобы что-то понять. Это первое. А второе, вы не найдете слишком много людей, которые бы приехали сюда и попробовали бы добраться до истины. Не совершенно бы, не хотелось бы все же попробовать и сделать это для вас. Тем не менее, прошу вас, выйдя отсюда, делайте наше общее дело. Не обязательно верить в то, что я говорю. Но вы, выйдя отсюда, да, говорите с людьми, не важно с кем. Будь то парочка соседей или друзей, или типа того, и говорите. Ведь один скажет двум, и двое скажет четырем, и довольно скоро у нас наберется целая комната людей, которые будут в курсе. И оттуда информация будет распространяться далее. Кроме того, общественное мнение будет постепенно влиять на изменение черных бюджетов и этих секретных программ. Если буду делать это я, буду заниматься миллионы из нас, то мы будем информированы и будем делать то, что должны делать, то, чем сейчас занимаются. Чем сейчас занимаемся? Собирайтесь и говорите. Конечно, большинство из нас взрослых способно сеять правдивые факты от вымысла. Мы, большинство из нас, все отдающие себе отчет, взрослые, способны отличить реальные факты от вымысла и понимать, как их используют или злоупотребляют ими. Таким образом, мы должны продолжать изучение, продолжать говорить. Если этим буду заниматься только я, то не очень много людей знают о том, о чем я вам рассказал. Я провел более 30 выступлений в США, Канаде, Японии, побывал в Англии, в Японии не совсем законно, я вернулся в те же выходные. Они вышвырнули меня оттуда, но я выступал с докладами на ряде семинаров, и они очень заинтересовались. Теперь, если я огородил всякую чушь и ерунду, то меня никто бы не слушал. У меня не было бы той аудитории, но она у меня есть, и меня слушают. На мою жизнь было совершено более 13 покушений с начала этого года. Тут присутствуют дамы, поэтому я не могу показывать, что они со мной сделали. Но Эл видел мои раны, имеется кое-какие свидетели, которые посещали некоторые из моих прошлых лекций. Они могут подтвердить, что у меня имеется огнестрельное ранение. Меня пытались вытолкнуть на проезжую часть, впихнуть на дорогу, но в основном стреляли и тому подобные вещи. Была и рукопашная борьба, рукопашная борьба с некоторыми из этих типов. И хоть я был и не в лучшей форме, все же сумел постоять за себя. И близок к тому, чтобы показать вам здесь, что они со мной сделали. Ну, в основном, мне хотелось бы дать вам лишь обзор того, что происходит. Если у вас есть какие-то вопросы, то я готов на них ответить. Пожалуйста. Он же Чельмен, но, пожалуйста, говорите погромче. Мы 
boring machines as well as uh, lasers came up uh, damaged. And of course, there was a probe that was sent down and that came up totally missing. And so people were sent down there, and I was one of the people. And uh, when I got down there, of course, the odor was. And remember, I was in a spacesuit type environment. Uh, all I had was a small tool belt with uh, uh, special sensors, a small rock hammer, and a, a rock sack for mineral specimens and other kinds of things like that. And I had my little pistol. And uh, being an engineer, didn't have time to carry a big hunk of pistol like most of these green berets carry, stuff like that, black berets. I carried a little Walther PPK with a nine-shot clip. Now, as soon as I got down this hole, standing about from from me to uh, this gentleman over here in the, in the front row, uh, about uh, 10 or so feet away, 7 feet away, something like that, was uh, uh, one of these 7 foot tall stinking alien guys. And I didn't waste any time. I said, I'm not fiddling with you guys. And boom, away you go. And um, uh, I, had, I was one of the rare few that had been lured that this may or may not occur. Uh, and uh, so, uh, basically was uh, given ET training, but a lot of these other people weren't. And we were, uh, in fact, it was asked, are there aliens in the area? And of course, the uh, big question was no. Um, and that was a big lie. And of course, 66 people died that day. Um, I have a big hole in my chest. I lost a lot. My lung was literally burnt out of me. My fingers burnt off of me. My toenails burnt off of me. My skin was, uh, it was an ice and radiation isolation uh, therapy for 400 plus days. Uh, my bones were vitrified or burnt. Um, I was cooked. I managed to survive. They're telling you something about it today. But other than that, I'm the only talking survivor. There are only two other survivors, and they're in nursing homes up in Canada. And Canada refuses to allow the United States officials to talk to them, and they're in very bad shape indeed. And one of them can't talk, and the other one doesn't want to. So, they're, and they're, they're regarded as Canadian heroes, and so uh, they're in, being kept by Canada. Okay, this fellow over here. Speak up loud. Actually, yes, there's uh, several. In fact, uh, as I was coming uh, to this uh, talk, uh, I uh, was uh, supposed to be here by plane, but uh, there was a subsequent follow-up. Um, anyway, I drove all the way and did it in one day. Uh, but uh, as I was coming over, over. Uh, up near Cheyenne, there I noticed the military, uh, Air Force, and the Army are building a so-called new, in quote, boot camp, prison camp, right up in Cheyenne, brand new. And I was here three months ago, I wasn't there. So it's something brand new. In Colorado, yes, there's about four underground uh, bases, one being at Denver International Air Base. Um, I call it Air Base, Spaceport, or whatever you want to call it. Denver International Airport. No wonder your uh, luggage uh, 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 gets lost. There are eight levels underneath the airport uh, tarmac there, in quote tarmac or cement mac. Uh, uh, and so those bags could be there uh, for a damn long time. Uh, why, uh, just imagine, uh, if this was instantly turned to agate uh, 30 or more million years ago, those bags could very well be the same way. <laughs> so yeah, there's... Uh, there's a number of them, and uh, I wish I had a map with me. In fact, uh, in subsequent talks, I'll have a map, uh, uh, which will be put on the on the overhead. In fact, my next talk, I plan to have just that. Uh, I had planned to bring a map here and had all the latitudes and longitudes of all the bases, and uh, I can't do that. That uh, would be uh, a nice jail sentence for me, so I, I didn't bring it. So. But other than that, I'll have that all researched for you. Uh, yes, this this woman. Uh, 
Yes, uh, there, as far as there being an inner earth, uh, a hollow earth or anything like this, no, I've never run into anything like that. Uh, however, uh, uh, Al Bielik, uh has been on uh, these uh, tunnel trains at the better part of Mach 2, uh, going from coast to coast in an hour and a half, uh, faster than any jet plane that we got, including uh, the SST, uh, uh, or thereabouts, the same uh, rapid speed. But uh, uh, I helped build a lot of these tunnels, and all of the underground, mount, uh, underground mountain or military bases are connected, all of them, all 131 of them. They're connected both by road, not a big freeway under there, but it's uh, at least a two to a four lane road, um, rather narrow lanes, but they're th there, and they're also uh, high speed uh, uh, magneto leviton train tunnels. Yes, this lady over here. Stand up and speak up, please. Uh, what? What levels of military personnel know about this? Uh, most of the levels of military know about this, uh, especially the higher levels, um, officer, higher officer levels. Uh, the enlisted, I'm sure, don't, or are basically kept in the dark like we are, end quote, we are. So, uh, yeah. yeah. Uh, this fellow right here with the hat, hat on. Well, there's 131 of them in the uh, uh, in the United States. Uh, 127 of them in the lower 48. Um, there's some in Canada. I'm not counting those. There's some in northern Mexico. I'm not counting those either. Um, they average about four and a quarter cubic miles hollowed out underground, an average depth of 5,700 feet underground. Uh, average cost 17 to 31 billion dollars each. Um, they employ anywhere from 1,800 to 10,000 people. Um, and uh, some very large ones now being built in um, Sweden, one of which is repudiated to be 30 cubic miles. It will take five years to build that one at a cost of about two trillion dollars. And that's all being supplied by the United Nations. Yes. Anybody over here? No. This uh, gentleman. Speak up, please. Okay. Uh, you want to know exact locations of all these? Well, for where all of your Army, Marine Corps, Navy, and Air Force bases are, there. Uh, with all the present, not the ones closed in. By the way, the closed down bases are now being used uh, for gasoline storage and uh, equipment storage and these kind of things. So they are not really uh, closed down yet. Boot camps, in quote, boot camps and all this kind of stuff. Uh, So-called prisoner camps and these kind of things. Uh, right now our police, for instance, are uh, training, uh, are being trained by uh, the Air Force and the Army Intelligence and in, uh, in martial law research, as they call it. How dare they call that, that by that name? So where these are, they're where every one of these strategic bases are. Now in Colorado, uh, in, in around Denver, there's three of them, and they're fairly small. Some of these bases are only maybe two to 3,000 feet uh, in depth. Uh, some of them are, uh, were built a long time ago, back go. Oh, 35, 40 years ago, and they're only maybe 500 feet, um, and they're mostly for equipment storage. Um, in Denver, and then there's uh, Fort Collins. Uh, there's also uh, Colorado Springs area. That's an By the way, Colorado Springs is kind of a famous area. Nikola Tesla's laboratories were in Colorado Springs, and uh, uh, need I say more? I'll leave that up to uh, Al Bielik. Uh, as far as uh, Nellis Air Force Base, there's nine uh, underground mountain bases in Nellis Air Force Base. That's in Nevada. It's uh, north of Las Vegas. Um, uh, there's going to be a, a UFO show and conference in Mesquite here later on this month. And that's up very close to, in quote, Area 51. Uh, uh, 
that whole area. By the way, the state of Nevada is 81 percent, uh, 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 in quote, uh, managed or owned by the federal government. The land is either restricted or run by the federal government. That's why they have there's uh, groups uh, rising as we speak, uh, dealing with the problem uh, very vociferously. And, uh, Senators are now getting involved, so evidently uh, waking up is occurring. Yes, this gentleman over here. Speak up, please. Okay. Uh, yes, they are. Uh, the gentleman asked, are these tunnels connected to large caverns? Yes, these large bases are basically like this, uh, like this uh, uh, Colosseum. Everything's underground. Everything's a city underground. Uh, most most of these uh, bases have uh, are both have military bases, and they have uh, all the accoutrements of life. Remember, each one of these costs quite a bundle of dough, and and uh, some of it in our tax money, but most of it in clandestine uh, uh, approaches, and that's uh, definitely undermining the country. Yes. Well, some of them uh, have a difficulty in understanding our language. It's too slow to them. Uh, uh, if you've heard whale songs or bird chirpings at high speed, it's about what these aliens sound like audibly to us. So they do, it's a bunch of gibberish. Yes, they've slowly actually broken down. There's 11 prototypes or 11 civilizations of aliens visiting this planet uh, all the time all of which are known by the U.S. military, uh, nine of which uh, are not very good in data. They're pretty bad news, uh, two of which are benevolent, uh, but the benevolent ones have supposedly left. Uh, they have their own little uh, war of uh, sorts, uh, especially the Pleiadesian uh, 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 groups and whatnot like that, of which Val Thor was uh, repudiated to be a, a Venusian, but uh, uh, other people will alert he looks more like a, a Pleiadesian. He looks normal human, except he's got six fingers and toes. He's got a one lump, oversized lung. He's got two hearts. He's got all kinds of weird stuff. Bones are bigger. Yeah. Uh, the man asked, do I tie in the alien agenda to the New World Order? Yes, sir, 100%. Uh, I can elaborate briefly. Uh, uh, the New World Order right now uh, basically is uh, dismantling countries, uh, uh, governments, uh, telling governments not to war with each other anymore, basically. So that uh, looks good on the outside. Uh, they're taking their orders directly from the aliens uh, who have got their own timetable. They want the One World Order because they want the planet for themselves. Uh, of course, you've often heard of the term Global 2000, and that's a supposed sinister plot, or has been a group of sinister plots to produce uh, uh, biological weaponry to uh, uh, reduce or thin out the so-called ethnic cleanse of the population of the planet by five-sixths, or uh, roughly five of six billion people enslaving the rest uh, uh, to work willy-nilly with the so-called uh, people of the New World Order. Now, the, uh, another peculiar thing is uh, uh, the alien agenda is not really well believed nor understood by a lot of these one-worlders. They don't believe it. They think they've been singled out for uh, their own end of glory, and what they don't know is they're just another human being, and uh, according to the uh, negative or bad aliens, uh, they're just another, uh, 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 we're considered bags of food to them. They don't uh, eat us uh, like a, we think of a cannibal eating uh, a hunk of meat, but they use our uh, glandular secretions as uh, part of their food base, their blood and their, their, uh, their glandular secretions like adrenal chrome and other kinds of things like this. And uh, in fact, have been uh, the land of uh, Center for Disease Control has uh, figured out ways that we can combat this and all this kind of thing like that. It might be where these new designer diseases like AIDS and Ebola and Hunter virus and all these kinds of things have come up out of nowhere, 
and these diseases, in quote, uh, almost have a mind of their own. Yes, this lady here. Okay, lady asked, uh, is the tunnel building uh, uh, having a, uh, an effect with uh, earthquakes? Uh, uh, yes, it could very easily be, although uh, got to remember uh, a lot of these underground um, uh, bases are, uh, are constantly being repaired, and so a lot of people have to be hired. Uh, as far as uh, the U.S. government, the uh, second part of her question was, uh, uh, is the U.S. government modifying our weather? Yes, that's an affirmative. Uh, and we have uh, the U.S. government has been working with the Russians for at least since 1972 and maybe as early as 1966 on weather modification and it's a well-known fact and it's well employed and by the way uh, they can uh, literally weather modify a hurricane or a tornado out of existence and the reason they don't do it is uh, pretty obvious and yeah, right or they could actually uh, send a plane inside of a hurricane, for instance, that would uh, blow off an atmospheric bomb or a shockwave bomb in the eye of the thing, and it would completely dissipate. Well, they don't do this, of course. And, uh, uh, there's probably other reasons for that to see which way it goes or what kind of havoc and how we can study the havoc, and we go from there. Uh, this fellow way in the back in the black. How do we learn more about our general topic? Well, there's uh, this particular fellow, his name is Richard Souter, Ph.D., he wrote a book recently, Underground Bases and Tunnels, What is the Government Trying to Hide? That is one book. Uh, then we have uh, other, uh, here's a popular science article, Secret Air Base, the government doesn't want you to know that Groom Lake, uh, supposedly Groom Lake doesn't exist. Well, I guess if it doesn't exist, then me talking about it, I guess I can't be arrested or anything. I'm just you know, full of poppycock here. Well, the editor, Papa, one of the editors of Popular Science, who put this article out, is now in federal prison. Uh, then there's a, a book that uh, called Stealth Fighter Pilot. These books are available. I got this one at Dalton's. Uh, 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 this one actually was sent to me by the publisher. Uh, I did some test piloting, and the only thing I test piloted was uh, would run the aircraft back and forth on the runway, the special runways we built at Groom Lake. There's a picture of me right, in in uniform, and uh, I can go on. And uh, these publications are out now, and and they're available. Uh, yes, this lady over here. I can't hear you. What? Okay. Um, okay, that's uh, kind of a mixed bag question there. Uh, she asks, uh, um, with martial law being called, will uh, precious metals and all these kinds of things. First of all, hoarding anything will be outlawed. Uh, if you hoard food, have a radio, any way of communicating, uh, stash gasoline, uh, these kind of things, you'll just be rounded up and that'll be the end of you. Um, martial law is martial law. Martial law is dictatorship of the worst form, or one of the worst forms. And uh, uh, her other part of the question, if I if I got it right, was uh, uh, is it, uh, when's the alien takeover? Well, the alien takeover right now is, and probably will be for some probably the next 10, 20, maybe 30, 40 years, will be basically in the in in the background. The idea is to get the uh, the the one world beast like government order in place and to thin out the population of the planet. And then, of course, then all heck will break loose from then on. And uh, whether it is, uh, I don't often mix Bible and talk, but uh, uh, some people have alerted, well, this is already mentioned in the Bible, blah, 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 and all this kind of stuff. Well, that may be, but all I can tell you is, is uh, 
Uh, I've been face to face uh, with one of these sinister characters, or a couple of them, at saying the least. And uh, um, uh, most people would uh, just the shock of them seeing such a thing would uh, cause them to. Uh, uh, not be in very healthy mode, frame of mind, as well, physical as well as mental. This man here in the blue coat. Well, it's a combination. Uh, the, uh, what technology is used to build these underground bases? Uh, uh, well, we have uh, lasers that can drill out, or basically deflagrate or melt out a tunnel seven miles a day and that tunnel is 28 feet wide 28 feet high uh, they have uh, you've been told about uh, drilling and boring machines in a very slow quarter of a mile a day most of that went out in World War II most of that's all World War one or World War two era materials and once again you've been badly lied to uh, I uh, can hardly believe. First of all, I've worked on public engineering projects, and we do better in grinding up road beds and re, uh, laying them down at the rate of four miles a day. And uh, supposedly that doesn't exist. Well, I worked uh, on one in you know, the state of Oregon just a few months ago, and we built an, a tunnel for a, a sewage tunnel and whatnot like that. It wasn't very big. It was about six feet across. And I built grilled right through solid rock, right to the uh, base of uh, under uh, one of the hills in Portland for their new uh, light rail. Did that in two days. But it was a complex, it was a small complex tunnel. It was big enough for a man to crawl through and inspect. And I was one of the people that inspected, so yeah. yeah, yeah. Uh, what technology? Uh, a lot of this is alien technology, uh, readapted for our own use, but a lot of it's our own ingenuity too. So uh, uh, you can bet, uh, how can you tell alien technology? Well, anything that's just absolutely outlandish, like uh, taking a uh, uh, oxyacetylene welding torch and trying to cut into this metal and getting nowhere, obviously, would be uh, uh, metals research. Uh, um, aircraft research and the like, and uh, different tools and products, which are uh, things that are uh, many times the hardness of diamond or, or known uh, hardened substances, uh, substances like uh, borazon. Um, obviously, that's uh, nothing that we came up with on our own. But we could have over a several hundred year period. But you've got to remember, too, that the military technology is outstripping the public sector technology at the rate of 44 to 45 years of technology for every calendar year, every 12-month calendar year here. So every year going by, by uh, this time in 1996, the military uh, uh, technology will be roughly 45 years more advanced than where we are today. So it's quite possible that way back in 1943, the U.S. Navy not only caused the ship to disappear, it literally disappeared and reappeared. Uh, basically, military technology right now is about 1,200 years more advanced than uh, public state technology. And computer technology right now, uh, it's off the scale, I can't tell you. It's just uh, right now and uh, employing uh, just in black jet and, uh, and stealth aircraft, uh, the new computers are so completely advanced that uh, we couldn't get them in the public sector for maybe another 40 or 50 years. Yes, this lady here. Uh, Well, the lady asked with the slave labor camps, are the old, the infirm, the handicapped, are they going to uh, uh, be executed and ex will there be executions? You can bet your bottom dollar there actually will be these things. Um, I wish I knew more, but I don't. Um, I've had my own agenda to kind of keep up and talk about. Uh, but other than that, uh, yes, I would imagine so. If you look at all the uh, 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 39 uh, 
prison camps that are uh, presently built. And they're called boot camps, by the way. And of course, these new trains that they have that have 143 shackle uh, placements per train, uh, why, uh, uh, they're a, a scary thing indeed. And you know what they're called? They're called United Nations Prisoner Transfer Cars. Well, that's an appropriate name, I guess. Well, we got to wrap it up here. Uh, they're telling me it's time. I'll take one more question. This lady over here. Don't brainwash you. They don't brainwash you. How do they brainwash 18,000 people that are working? Well, you sign this little piece of paper saying you work, you go to prison for the rest of your days. Or uh, you're not going to be taking home a paycheck of about anywhere from 4000 to 40000 per month, depending upon your position. 40000 a month is a lot of petunias. Okay. Well, i got to wrap it up here, folks. So uh, I'll be over in Al Bielik's booth. I think it's over in number booth number 125. Uh, I could take other questions there. and. Uh, let you uh, take a look at artifacts and uh, uh, once again on these artifacts in a very few minutes don't handle them just look at them thank you very much